ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു എന്താണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കണികകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കണികകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം ഘടനയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായകമായത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നിർവചിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റൂദർ ഫോഡ് അതറിയപ്പെടുന്നതാണ് റൂദർ ഫോഡിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക നമുക്കറിയാം സൗരയൂത നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സൂര്യൻ കേന്ദ്രമാണ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക എങ്ങനെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ചിത്ര ചിത്രത്തിൽ കാണാം എന്താണ് സൗരയൂത മാതൃകയും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം മാതൃകയും സൗരയൂതത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ആറ്റത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് സൗരയൂതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഓർബിറ്റലിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുന്നു അപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ അറ്റോമിക ഘടന കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആറ്റം മാതൃകയുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആറ്റം ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക പൊതുവെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ചില ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതകാന്തിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഒരു ചാർജുള്ള കണിക തുടർച്ചയായിട്ട് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടും ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിൻ്റെ പാത സ്പൈറൽ ആകൃതിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പാത സ്പൈറൽ പാതയാവുകയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആറ്റം നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാവും ആറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരത നിർവചിക്കാൻ റൂദർ ഫോർഡിന് സാധിച്ചില്ല റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഇത് ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത നിർവചിക്കാൻ റൂദർ ഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ആറ്റം മാതൃകയാണ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളെല്ലാം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നീൽസ് ബോറ് പുതിയ ഒരു ആറ്റം മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു അതായത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയുടെ പ്രധാന പോരായ്മ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയായിരുന്നു അതിന് ചെറിയ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബോർ പുതിയ ആറ്റം മാതൃക കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനെ ബോർ മാതൃക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടില്ല ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുള്ളൂ അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഊർജ നിലകളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബോർ 
ബോറിന്റെ ആറ്റം മാതൃക ഏകദേശം റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മാതൃകയോട് സമാനമാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് ബോർ പറഞ്ഞത് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ അതേ ആശയമാണ് ആറ്റത്തിന്റെ മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് റൂദർ ഫോർഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ബോറിനും ഒരേ ആശയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർ മാതൃകയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന ആശയം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിൽ ആണ് ഇതിനെയാണ് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മാതൃകയിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ബോർ മാതൃക പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഭാ പാതകളിലൂടെയല്ല ചില നിശ്ചിത പാതകളിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടില്ല ചില പ്രത്യേക പാതകളിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുക ആ പാതകളെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് വേറൊരു ഊർജം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഷെല്ലുകൾ ഊർജ നിലകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം ഊർജ നിലകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളും ഓരോ ഊർജ നിലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവലുകളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഊർജ നിലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഊർജം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക പ്രകാരം എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു പക്ഷെ ബോർ ആറ്റം മാതൃക പ്രകാരം എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഊർജം എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും അത് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടുത്ത ആശയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും ഓരോ ഊർജമാണ് അപ്പൊ ഏ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഷെല്ലിന്റെ സ്ഥാനം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും അവയുടെ ഊർജവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിന് ഏറ്റവും കുറവ് ഊർജം പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിന് അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജവും കൂടി വരുന്നു അടുത്ത ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം പേര് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ കെ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ മൂന്നാമത്തത് എം നാലാമത്തത് എൻ അഞ്ചാമത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേരും നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രമമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ഒ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ സെക്കൻഡ് എൽ തേർഡ് എം ഫോർത്ത് എൻ ഫിഫ്ത്ത് ഒ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ